Amen. If you will, take with me in your Bibles to the book of Hebrews. Amen. Si pueden tomar conmigo en tus Biblias, Libro de Hebreos. Hebrews chapter 3, Hebreos capítulo 3, and verse 14, versículo 14. Hebrews 3 and verse 14. Hebreos 3, versículo 14. We were made participants in Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Let's pray, oramos. God, what a glorious doctrine we look at today. One that continually is pressing on our lives, one that we cannot escape, the ones who claim Christ. God, I just pray for comfort for your pilgrims this morning. I'm reminded this week of the great analogy of Bunyan. We, We go to church to be comforted. We go to be encouraged and tried Exhorted, pushed on. God, I pray this morning that would be the case here this morning at our church. That we would be encouraged to press on, Father. That we would see what we have in Christ. And that seeing what we have in Christ would rule and reign in our lives. In Jesus' name I pray, amen. You may be seated, put in tomorrow's siento. I don't know of a more fitting song to sing than the one we just sang before this sermon. No sé uh, un mejor canción de cantar antes de este sermón. You all know the story of the song. Todos conocen la historia de la canción. The man who wrote the song apostatized. El hombre que escribió la canción fue apostata. He denied the gospel, negó el evangelio, became a Unitarian preacher. Se convirtió en un uh, predicador unitario. But I want you to, I want to focus, I want to take your memory back to verse 3. Um, quiero regresar tu memoria, versículo 3. Where we said this, donde cantamos esta. It was verse 2, sorry, versículo 2. Here I raise my Ebenezer. Here there by thy help I've come. Dice, hasta aquí me has traído tu mi fiel ayudador. I want you to see that the author of the hymn says, it's by your help I've come. El autor de hymno dice, por tu ayuda he llegado. And he says, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Y dice, mi esperanza está contigo en tu casa, mi señor. My hope isn't in me. Mi esperanza no está en mí. It's not in that I can do something. No es que yo puedo hacer algo. My hope is in you. Mi esperanza está en ti. He said, dice, Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God, he to rescue me from danger, interposed his precious blood. Dice, cuando era su enemigo, Jesús vino y me buscó para rescatar mi alma. Su sangre, con su sangre, me compró. So my question this morning, mi pregunta es esta mañana. Are you in Christ? Estás en Cristo. Do you have a participation with him? Tienes una participación con él. I answer a lot of questions being a pastor. Yo contesto muchas preguntas como pastor, but there is not one that I answer more than this one. No hay uno que contesto más que esto. How do I know I'm saved? Como sé si soy salvo? Now, I want to tell you on the front side of this, quiero decirte en la frente de esto, it's not a difficult question to answer. No es una pregunta difícil de responder. We can open the Bible and say, only the one 
that has Christ as his Savior is saved. Podemos decir, abrir la Biblia y decir, solo el que tiene Cristo como Salvador es salvo. The one who repented and believed on Christ, el que arrepentió y creó en Cristo. That one's saved. That, eso es salvo. Sometimes it can be difficult to prove. A veces es difícil a probar. You have this fighting out of our salvation. Tina says the lucha con la salvación. We, we have a whole book written for assurance. Tenemos todo un libro escrito por seguranza. Saying that a believer may not have assurance. Diciendo que un creyente tal vez no tiene esa seguridad. The New Testament is written for this purpose. Nuevo Testamento está dado a nosotros por ese propósito. Time and time again, work out your own salvation. Vez tras vez, obra en tu propia salvación. Examine yourself, examine art ti mismo. Truly, the life work of a Christian is this. Verdaderamente, la obra del cristiano de su vida es esto. What is my vocation as a Christian? ¿Cuál es mi vocación como cristiano? To walk in the light of the gospel. Andar en la luz del evangelio. To prove Christ. A probar Cristo. There are some particulars about redemption that I want us to be clear before we move on. Hay unos particulares de redención que quiero estamos claros antes de movemos. So when we ask the question, cuando hacemos la pregunta, how do I know if I participate with Christ? ¿Cómo sé si soy participante con Cristo? Number one, número uno. Redemption does not originate, nor is it dependent on man. Redención no tiene su origen ni es dependiente del hombre. Redemption comes solely from God. Redención viene solamente de Dios. Redemption is not shared with God and man. Redención no es compartido con Dios y el hombre. But is, as Spurgeon said, pero es como dijo Spurgeon, all of grace. Totalmente por gracia. That's redemption. That's is redención. Redemption is the election of the Father. Redemption is the election del Padre, the payment of the Son, el pago del Hijo, and the regeneration of the Spirit. Y regeneración del Espíritu. Redemption includes calling, justification, sanctification, and glorification. Redemption incluye llamamiento, justificación, sanctificación, glorificación. If you're in Sunday, if you're coming to Sunday school, si estás viniendo a la Escuela Dominical, you know this. Sabes eso, we've been studying it for months. Hemos estado estudiando por meses. The point I want you to see, el punto que quiero que veas, it's all of God. It's todo de Dios. Second, segundo, and this is probably the most important for our text today. Tal vez es el más importante por nuestro texto hoy. Redemption is the whole man. Redención es el hombre completo. Uh, we spoke of this in Sunday school. Hablamos de esto en Escuela Dominical. I love this part in Paul. Me encanta esta parte en Pablo. In Romans 7, Romanos 7, He's sinning. Está pecando. He's not doing what he wants to do. No está haciendo lo que él quiere hacer. And he's fighting with this old man. Está luchando con este hombre viejo. And here's what he says about his sinning. Y eso es lo que dice de su pecado. It's not I who do it. No soy yo quien lo hizo. He sounds like my four-year-old. Parece mi niño de cuatro años. Why are there Pop-Tart crumbs all over the kitchen floor? ¿Por qué hay migajas de Pop-Tart en todo el piso de cocina? I don't know. Yo no sé. You have blueberry all over your mouth. Tienes uh, mora azul en toda tu boca. I don't know. Yo no sé. Paul says, I, it's not me who do it. Pablo dijo, yo no soy yo quien lo hace. He's not trying to escape the guilt. No está tratando de escapar de la culpa. He's looking to justification. Está mirando justificación. That's not me. Este no soy yo. Because my whole man has been redeemed. Todo mi hombre, todo mi ser ha sido redimido. Redemption is the whole man based on the work of Christ. Redención es todo el hombre basado en la obra de Cristo. This is the doctrine of solus Christus. This is the doctrine of solus Christus. The, the great doctrine of the Refor Reformation, the grand doctrine of the Reformation. Christ's work is sufficient. La obra de Cristo es suficiente. Hear me, I, I, we need to grasp this. Escuchme, no estamos entender esto. We can't keep going without understanding this. No podemos seguir en, uh, adelante sin entender esto. John Flavel said this. Juan Flavel, Flavel dijo esto. He asked the question. Él hizo la pregunta. What can I do 
to finish my salvation that Jesus didn't do on the cross. ¿Qué puedo hacer para terminar mi salvación que Cristo no lo hizo en la cruz? Absolutely nothing. Nada. So on the front side of this, we have to understand that. In the uh, lado frente de esto, tenemos que entender esto. The whole book of Hebrews is written to this purpose. Todo libro de Hebreos está escrito a este propósito. You have received a kingdom that cannot be shaken. Has recibido un reino incomovible, therefore worship God. Entonces adoras a Dios. So, he's ex it's an examination of our faith. Es una examinación de nuestra fe. The book of Hebrews was written to push the ex ex individual to examine. El libro de Hebreos fue escrito para empujar al individual para examinar. And to trust the work of Christ. Y confiar en la obra de Cristo. I said this last week. Dije esta semana pasada. If, if, if God told me for the rest of my life you can only preach one chapter. Si Dios me dijo por el resto de tu vida solo predicas un capítulo. Of all the Bible, de toda la Biblia, it would be Hebrews 9. Será Hebreos 9. To know Christ and Him crucified. Conocer Cristo y el crucificado. I don't think there's a more profound chapter in the Bible on the work of Christ. No creo que hay una... Capítulo más profundo en toda la Biblia de la obra de Cristo en Hebrews 9. We must trust that He entered once for all time. Debemos confiar que Él entró una vez para todo el tiempo. And, and upon that work, y sobre esta obra, that we are looking to His return. Que estamos mirando por su regreso. So the book of Hebrews, the Libro de Hebreos, in light of that, en la luz de esto, in the light of the salvation that we have, in the luz de la salvación que tenemos, it's calling us to live with joy. Está llamándonos a vivir con gozo. So, I, I, I want to offer a different translation in English. Quiero ofrecer otra traducción en inglés. I didn't like the ESV's translation here. No me gustó la traducción de the inglés aquí. The Spanish is good. Español está bien. So, if you'll listen, si escuchas en, en English, en inglés. We were made partakers in Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast to the end. Una vez más en español. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal reten que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. So the question, la pregunta, how then do we measure ourselves as Christians? ¿Cómo medimos nuestra vida de cristiano? Only one way, solo una forma. My union with Christ. Mi unión con Cristo. Am I in Christ? Estoy en Cristo. So first, I want you to see that union. Primero quiero que veas esa unión. Uh, we, we see this in the first phrase written here. Vemos esto en la primera frase escrito aquí en verse 14, en versículo 14, where he says, donde dice, we were made participants in Christ. Donde dice, <clears throat> somos hechos participantes de Cristo. The first observation to make here. The primer observación a hacer aquí shows a time that is past. Se muestra un tiempo que es pasado. So sometimes we have this idea of it being present or future. A veces tenemos una idea que este sea presente o futuro. But no, no, no. The way that's written here, the forma que está escrito aquí, it shows something that is past. Muestra que algo ha pasado. Something that's done. Algo que está hecho. And this excludes a future participation in the glory of Christ. Entonces, este excluye una futura participación en Cristo. So, we have been made partakers of Christ. Somos hechos participantes de él. The way that it's written, the forma que está escrito, that can't be futuristic. Esto no puede ser futurístico. Now, ahora, and, and past y pasado. A present state is here declared. Un estado presente es declarado. You have been made. Ha sido hecho. 
participants with Christ, participantes de Cristo. Think about this. Piénsalo. We share in Christ. Nosotros compartimos en Cristo. There's not one thought in the whole world that should bring us more joy than that. No hay ni un pensamiento en todo el mundo que debe traernos más gozo que este. That me, an enemy of God, que yo, un enemigo de Dios, have been brought out of darkness to light, ha sido traído de los tinieblas a la luz, and I participate with Christ. Y yo participo con Cristo. Jesus told his disciples this. Jesus dijo a sus discípulos esto. Nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you. Pero no os regocijáis que los espíritus se os sujeten. So they were sent out, los disciples. Los discípulos fueron mandados. And they're casting out demons. Están mandados afuera demonios, sacando demonios. And they come back and they're like, dude, even the demons are subject to us. Ellos regresan y dicen, los demonios están sujetos a nosotros. And Christ says, do not rejoice at that. Jesús dice, no regocijaos en eso. Rejoice that your name is written in the book of life. Regocijaos que tu nombre está escrito en el libro de la vida. No, you don't understand, Pastor. I got a new car this week. No entiendes, Pastor. Yo compré un nuevo coche esta, esta semana. I got a new house. Yo me dieron una nueva casa. I got this. I got that. Yo tenía esta. Yo tenía esta. Praise God. Gloria al Señor. But I rejoice that my name's in his book. Pero regocijao que su nombre, mi nombre está en su, en su libro. So there are two ways we can see being made participants. Hay dos formas que podemos ver siendo hecho participantes. One, dependently. Una, de depender. If it's like this, then our participation in Christ depends on our perseverance to the end. Si es como esta, nuestra, per, nuestra compartimento o participante, participación en Cristo depende de que yo me aguanto hasta fin. So, if it's dependent on me, si es dependiente de mí, Two things we must deny. Dos cosas que debemos negar. I do not have a sure hope. No tengo una esperanza seguro. And I must work really hard. Y yo debo trabajar muy duro. <laughs> so our text shows a present participation. Nuestro texto muestra una participación presente. But... If this participation is dependent on me, si esta uh, uh, participación está dependiendo de mí, de mí, if he's saying to have this participation, you must finish. Si está diciendo a tener esta participación, tienes que terminar, then I don't have a real participation now. Entonces yo no tengo una real participación ahora. If that's what he's saying. Si es lo que está diciendo. This is contrary to our text. It's contrario en nuestro texto. It's in the, the perfect tense we'll see in a minute. It's in the tiempo perfecto vamos a ver en un momento. It's contrary to total, all of the Bible. It's contrario a toda la Biblia. And this is the great problem with the future justification. This is un gran problema con la justificación futurística. If future justification is dependent on my working this out. See, the justificación futurística is dependiente de yo trabajando en esta. There can be no actual justification. No puede ser una justificación actual. No, no, no. Here, he says, we have been made to share. Aquí dice que somos hechos a compartir. Participar. So, if it's dependent... We have problems. Si es dependiente, tenemos problemas. Second, it can be taken declaratively. Segundo puede ser tomado como declaración. This is the meaning of our text. This is the significado de nuestro texto. We have been made participants in Christ if we continue. Somos hechos participantes en Cristo si seguimos. Our, observa uh, our perseverance is joined as evidence of our participation in Christ. Nuestra uh, perseverancia está juntando como evidencia de mi postura en Cristo. So I share with Christ. Yo comparto con Cristo. Look at my life. Mira mi vida. It's evidenced by. It's evidencia por ahí. 
our participation in Christ, nuestra participación en Cristo, is tried and proven through perseverance. Está probado a través de perfe 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 perseverancia. So you need to see the verb here. Debes ver el verbo aquí. It's the verb ginomai in Greek. It's a verbo ginomai in griego. I, this is one of my favorites. It's one of my preferidos. And I don't think many guys make the connection as often as they should. No creo que muchos uh, hacen la conexión en, en cuanto deben. You must be born again, Jesus says. Debe ser nacido de nuevo, Jesús, de Nicodemus, de Nicodemo. The same word, the mismo palabra. You must be made. Tienes que estar hecho. James said the same thing, 118. Santiago dijo la misma cosa, 118. You have been made in Christ, brought forth, ha sido traído, nacidos en Cristo. And this verb is a plural, that's a verb that's in plural, he's speaking to the church, está hablando de la iglesia. It is perfect, it's perfecto. It's a completed action. It's un acción completo. So I want to bring together two things here. Quiero juntar dos cosas aquí. We spoke at first of redemption. Hablamos en principio de redención. And that redemption of the whole man. Y esa redención de todo el hombre. And now we speak of a participation in Christ. Y ahora hablamos de una participación de Cristo. So in the perfect tense, in un tiempo perfecto, because of redemption, por redención, we share with Christ. Compartimos con Cristo on the basis of his work and a base de su obra, it can't change. No puede ser cambiado. You can't lose it. No puedes perderlo. See it like this. Ves así. Romans 7 again. Romanos 7, 8. De nuevo. The first part of the chapter, the primer part of the capicula, do you not know that a woman is bound by law to her husband? No sabes que una mujer se sujeta a su marido while he lives, mientras él vive. But he, he dies, she's released from the law of marriage. Si él muere, es libre de la ley de matrimonio. Verse 4, versículo 4. But you have died to the flesh in Christ. Has muerto a la carne en Cristo. Here it is. Aquí está. That you may belong to another. Para que perteneces a otro. To him who's been raised from the dead. A él levantado de muerte. He's not dying. Él no va a morir. So you're subject to this law. Está sujeto a esta ley until he dies. Hasta que él muere. He conquered death. Él conquista la muerte. So when it says here, we have been made partakers of Christ. Cuando dice aquí, estamos hechos participantes de Cristo. We share with him, really. Nosotros compartimos con él en realidad. We have a real, active, and true participation with Christ. Tenemos una real, activo, verdadero, seguro participación con Cristo. Church, that ought to make you happy. Iglesia, ese debe hacerte feliz. Say la, no? Next, I want you to see what this participation is. Siguiente, quiero que veas qué es esta participación. This expression is not used anywhere else in the Bible. Esa expresión no está usado en ningún otro lado en la Biblia. And the word here, metoxoi, is only used here. The palabra metoxoi aquí solo está usado aquí. There's another form of this word. Hay otra forma de esta palabra that only Paul uses, que solo usa Pablo. Some of you know where I'm going. Uno sabe dónde voy. Paul, author of Hebrews. Pablo, author de Hebreos. So what does he mean here? ¿Qué quiere decir aquí? I want you to go back to chapter 2 with me. Quiero que regreses a capítulo 2 conmigo. Verse 14, versículo 14. I hope this is going to bring us to a Selah moment. Yo espero que este nos trae a un momento de Selah. Chapter 2, verse 14. Capítulo 2, versículo 14. Since therefore the children share in flesh and blood, he himself likewise partook of the same things, that through death we might destroy the one who, that he might destroy the one who has power over death, that is the devil. Versículo 14. Así, cuanto, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de la misma, para destruir 
por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Eso es el diablo. So listen, escucha. Christ humbled himself to share in flesh with us. Cristo se humilló a sí mismo para compartir en la carne con nosotros. The same participation we have with him in the flesh, the misma participación que tenemos él en la carne, that he left glory and took on our nature, que él dejó la gloria, tomar nuestra naturaleza, is ours in Christ, is nuestro en Cristo. That same union, esta misma unión. That's what Paul's referring to here. It's look, Pablo está refiriendo aquí. Look, he humbled himself and came here and died. El sumillo vino aquí y morir. He took on flesh. El tomó carne. Now they are one, inseparable. Son unos inseparables ahora. Now we share. We've been made partakers of him. Somos hechos participantes en él. Selah. Think about that. Piensalo. He is one man and God enthroned. Él es uno, hombre y Dios entronado. And Paul writing here to the Hebrews, Pablo escribiendo a los Hebreos, you have been made partakers of Christ. Estás hecho participantes en Cristo. Church, we commune with Christ and it's real communion. Iglesia, tenemos comunión con Cristo y es comunión real. In the new covenant, we are called sons and daughters, friends, co-inheritors. En nuevo pacto somos llamados hijos y hijas, amigos y co-heredores. Question, pregunta. Why would we not dedicate our lives to this participation? ¿Por qué no dedicamos nuestras vidas a esta participación? <laughs> Paul sums up two things for us in this declaration. Number one, Pablo resume dos cosas para nosotros en esta declaración. Número uno, he shows us what can be enjoyed by the gospel. Él nos muestra lo que puede ser nuestro gozo por evangelio. Present. Presente. You have been made. Ha sido hecho. So you can enjoy this because of the gospel now. Puedes gozar en este por evangelio ahora. I, I love how Valley of Vi uh, Valley of Be That My Vision says it. Me encanta como dijo, se mi visión. May I reach heaven's joys. Oh, bright heaven's song. Puedo yo el gozo del cielo alcanzar. I can reach heaven's joys. Puedo alcanzar los gozos del cielo. Amen? Amen. I share with Christ. Yo comparto con Cristo. We as the church, nosotros como la iglesia, the bride of Christ and novia de Cristo, those bought by his precious blood, los comprados con su sangre precioso, have a real and true participation in Christ. We have true gospel joy. Tenemos un gozo de evangelio verdadero. Number two, number dos. He shows us here, nos muestra aquí, where our future happiness is. Donde nuestra felicidad futuro es. That, that not only do we have true joy now, no solamente tenemos un gozo verdadero ahora, we have eternal hope. Tenemos una esperanza eterna. We are not a people to be pitied. No somos un pueblo que debe ser compasida. We are participants in Christ. Como somos co participantes en Cristo. We share with Him. Compartimos con Él. We have been brought into Him as His body. Estamos traídos a Él como su cuerpo. So the second question, the segunda pregunta. This is the truth of the union with Christ. This is the verdad de la union con Cristo. We've been made participants. Estamos hecho participantes. We are one with Him. Somos unos con Él in Him, in Él. Number two, number dos. How can we measure our union with Christ? 
¿Cómo podemos medir nuestra unión con Cristo? That's the question we all ask. Esa es la pregunta que todos queremos preguntar. How do I know? ¿Cómo sé? Number one, number uno. How can we use the union of Christ to measure our participation? ¿Cómo podemos usar la unión con Cristo para medir nuestra participación? Number one, we see it like this. Number uno, vemos así. It was grace that brought us from death to life. Es la gracia que nos trajo de la muerte a la vida. You remember John 15? ¿Recuerdas Juan 15? There's a vine and a vine dresser. Hay una uh, vid y un vinadero. And the vine's cut off. Una vid es cortado. And the vine dresser takes care of it. Y el vinadero lo cuida. Others passages that speak of us being engrafted in. Hay otros pasajes que nos habla de ser sometido a esta rama. We were cut off the wild olive shoot. Estamos cortados de la olivo silvestre. We were engrafted into Christ. Estamos metidos en Cristo. But not only did he do that work, no solamente él hizo este trabajo, He's the one that keeps it. Él es quien lo guarda. The union with Christ dominates the person. Esta unión con Cristo domina la persona. First we see death to life. Primero vemos la muerte y la vida. We see that they were not and they are. They No eran y ahora son. They, they did not have light. Now they're light. No tenía luz y ahora tienen luz. Now we see also that this union dominates them. También vemos que esta unión lo domina ellos. Listen to how Colossians 1.27 describes it. Escucha como se describe Colossians 1.27. This, this participation is described like this. Esa participación describido así. Christ in you, the hope of glory. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Number one, it is Christ in you. Número uno, it's Cristo en ti. How does it dominate? How does this participation dominate my life? ¿Cómo esta participación domina mi vida? Christ is in you. Cristo es en ti. It's from him. It's de él. He's the author and finisher of our faith. Él es el autor y consumador de nuestra fe. He is called our life in Colossians 3, 4. Él está nombrado nuestra vida en Colossians 3, 4. When your life appears, cuando tu vida aparece, that's my life, mi vida está él. We sing, my life is hid with Christ on high. Cantamos, mi vida escondido con Cristo está. I'm in him, estoy en él. He is in me, él está en mí. It's from him, es de él. It's like him. It's como él. It is his image that we're being made into. It's to imagine que estamos conformados. In Ephesians 4, 23, 24, Ephesians 24, 23, 24. And to be renewed in the spirit of your minds. And to put on the new self, created after the likeness of God and true righteousness and holiness. Y renovados en el espíritu de nuestra mente y vestidos en el nu del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la ver verdad. We're being shaped and molded into perfection. Estamos moldeados a la perfección. It dominates our life because we're like him. Domina nuestra vida porque somos de él. It's what gives us spiritual continuity in Christ. Lo que nos da la continuidad espiritual en Cristo. I remember a story of Luther. Yo recuerdo una historia de Lutero. This young man comes to him. Este joven vino él. Luther, I don't know if I'm saved. Luther, no sé si soy salvo. Sits down with the Bible. He opens the Bible up. Se senta con la Biblia. Abre la Biblia. Goes to the scriptures. Vaya a las escrituras. They didn't help. No me ayudó. They, they go through the scriptures again. Pasan las escrituras de nuevo. I still don't know. Todavía no sé. He says, well, young man, do you have any money? You know, joven, tienes dinero? Yeah, I have a bit. Tengo un poco. Go down here to the pub. Buy us a bar. Buy all the alcohol you can get. Compras todas las cervezas que puedes. Buy all the women you can afford. Compras todas las mujeres que puedes. 
No, Pastor Luther, I can't do that. No, Hermano Luther, no puedo hacerlo. Yes, take all your money, go down and buy it all. Tomas todo el dinero, vete y compra todo. I can't do it. Yo no puedo hacerlo. Why not? ¿Por qué no? I'm scared. Tengo miedo. You're a Christian. Eres cristiano. Dominates our life. Domina nuestra vida. It shows a continuity in Christ. Muestra una continuidad en Cristo that I can't go anywhere else. Yo no puedo ir a otro lado. <laughs> Just like the song, Prone to Wonder, Lord, I feel it. Como la canción, Ando, uh, pronto a andar lejos de mi Cristo. What's the solution? ¿Cuál es la solución? Take my heart and seal it. Tome mi corazón y sellalo. There must be a constant motion of the Spirit between us and Christ. Debe haber una emoción constante entre nosotros en Cristo. He's the head and we're the body. Él es la cabeza, somos el cuerpo. So, how do we know that we share in Christ? ¿Cómo sabemos que compartimos en Cristo? We're the body, he's the head. Somos el cuerpo, él es la cabeza. It says in Ephesians 4.16, Ephesians 4.16, From whom the whole body is joined and held together, every joint with which it is equipped. When each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. De quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. The person separated from Christ has not life. La persona que no tiene Cristo no tiene vida. You cannot claim Christ on Sunday. No puedes clamar Cristo domingo and live contrary to him throughout the week. Y vivir contrario de él toda la semana. Unless there be spiritual continuity. Si no hay continuidad espiritual. How do I know? ¿Cómo sé? Well, here's an easy question. Esa es una buena pregunta. What does God desire? ¿Qué desea Dios? Be holy for I'm holy. Sea santo con, soy santo. This is my beloved son whom I'm well pleased. Este es mi hijo amado con me complace. This is my word. Meditate on it day and night. Esa es mi palabra. Medita día y noche. Do you love the word of God? ¿Amas la palabra de Dios? Do you deny the word of God in your life? ¿Niegas la palabra de Dios en tu vida? As we said a few weeks ago, como dijimos hace unas semanas, that some of your Bibles have enough dust on it. Hay unas Biblias aquí tienen suficiente polvo that on Sunday you can write Ichabod on top of it. En domingo puedes escribir Ichabod. First, it's Christ in us. Primero, es Cristo en nosotros. Second, it's the hope of glory. Segundo, es esperanza de gloria. The person who has life in Christ has a real hope. Persona que tiene esperanza en Cristo tiene una esperanza verdadera. I think about John Bunyan. Pienso de John Bunyan. Now, I love how he illustrates this. Me encanta como él ilustra esto. Here he is in beautiful house. Aquí está en casa hermoso. They're examining him to bring him to his first communion. Están examinándolo para traer su primer comunión. And, 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 and piety asks him, how do you overcome sin? Y piedad le pregunta, ¿cómo vences el pecado? His last answer is, su última respuesta es, thinking about where I'm going. Pienso de donde voy. What do you hope to see where you're going? ¿Qué esperas a ver donde vas? My eyes want to see him alive who I saw dead on the cross. Mis ojos quieren ver el vivo quien yo vi morir en la cruz. Bunyan says, my hope is to see Christ. Bunyan dijo, mi esperanza es a ver Cristo. And yet when he comes to the river of death, cuando viene el río de muerto, he's sinking, está inundando, and he says, I'm fake. Yo soy fingido. I'm, I'm not real. No soy real. And hopeful has to remind him of his hope. Y esperanza tiene que recordarle de su esperanza. You know why God assembles us together? ¿Sabes por qué Dios nos asemblea juntos? We need to be reminded of our hope. Necesitamos ser recordados de nuestra esperanza. 
We need to think on our hope. Ya vemos a pensar en nuestra esperanza. Because so often we say, yes, I have this hope. Muy seguido decimos, yo tengo esperanza. My eyes want to see him alive. Mis ojos quieren ver él vivo. vivo. But then I look at my life, pero veo mi vida. And sometimes I think, well, do I really hope that? A veces pregunto, en realidad, ¿espero esto? We see first, vemos primero, that we, that we have a grace given to us that brought us life. Tenemos una gracia dado a nosotros que nos da vida. But secondly, and this is probably most important for us, pero según un momento y tal vez es más importante por nosotros. We measure ourselves by the union in Christ by our dignity. Medimos nuestra unión con Cristo por dignidad. So first by the grace given to us to give life. Primero, por la gracia dado a nosotros para dar vida. But second, in dignity. Pero segundo, en dignidad. The dignity we have in Christ. The dignidad que tenemos en Cristo. Listen, escuchas. 2 Corinthians 3.18. Segundo Corinthians 3, 18. And we all with unveiled faces, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. And this comes from the Lord who is the Spirit. Por tanto, nosotros, todos mirando a cara a cara, cara descubierto, con, como un en espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. We're being changed from glory to glory. Somos cambiado de gloria en gloria. We have a dignity that only comes from Christ. Tenemos una dignidad que solo viene de Cristo. That we behold the Lord. Nosotros contemplamos al Señor. If we say the greatest humiliation in Christ is his incarnation. Si decimos que la más grande humillación de Cristo es su incarnación. That he left glory to come here. Que él dejó la gloria para venir aquí. Therefore, our greatest grace, nuestra gracia más grande, listen, escuchen, is that we share with him, is that we share with him, es que compartimos con él, we share with him in his nature, compartimos con él en su naturaleza, we are co-inheritors, somos co-herederos, this sounds weird, eso suena raro, but escucha. We share with Christ because we're his body. Compartimos con Cristo porque somos su cuerpo. We are counted as he is. Somos contado como él es. So if his greatest humiliation is his incarnation. Si su humiliación más grande es su incarnación. Then we can look at him. Podemos mirar a él. And say, our greatest grace is that we share with him in glory. Podemos mirar a él y decir, nuestra gloria más grande, gracia más grande, es que compartimos con él en gloria. For though you know the grace of the Lord, that though he was rich, yet for your sake he became poor. How, why? So that by his poverty you might become rich. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Think about that pencil. Though. He humbled himself to make us rich. Él se humilló para hacernos ricos. Therefore, the greatest humiliation of Christ is that he took on our nature. Entonces, la humillación más grande de Cristo es que él tomó nuestra naturaleza. On the contrary, contrario, Our greatest grace and highest exaltation, nuestra gracia mayor y más alto exaltación, is that we are made partakers of Him. Que somos hechos participantes en Él. That's our glory. Es nuestra gloria. We were, we were with, with, uh, dead in sin. Estamos muertos en pecado. And without hope, sin esperanza. And He made us alive together with Himself. Él nos hizo vivos con sí mismo. He became poor, taking on a nature. El hizo pobre, tomando naturaleza, so that we would be rich in glory, para que seamos ricos en gloria. How? Como? He interposed his blood for us. El interpuso su sangre por nosotros. 
If you're reading the Bible reading plan, si estás leyendo el plan de lectura, you read David this week. Leíste David esta semana. Saul says, come be my son-in-law. Saul dijo, vengas a ser mi yerno. Listen how David responds. Mira cómo David responde. What am I? ¿Qué soy yo? And what is my father's family? ¿Qué es mi, la familia de mi padre? That I should be the son-in-law to the king. Que yo será yerno del rey. Being poor man. Siendo un hombre pobre. And lightly esteemed. Estimado ligeramente. David says, I'm not deserving to be your son-in-law to Saul. David dijo, yo no soy digno de ser tu yerno a Saul. How much more can we, the sinners, say? Come on, ¿cuánto más nosotros, el pecador, decir? What am I? ¿Qué soy yo? Poor, pobre, sinful, pecaminoso, dust and ashes, polvo y sin esas. One that deserves lightly to be esteemed by all creation. Uno que merece por toda creación estar estimado ligeramente. That I should be united to the Son of God. Que yo será unidos al Hijo de Dios. And thereby become his son in adoption. Y sea su hijo en adopción. Church, do you see this? Iglesia lo ves, esa? We share, we were made to share. Estamos hechos a compartir, participar in Christ, in Cristo. He adopted us. Él nos adoptó. Selah. Have you been made to partake of Christ? Ha sido hecho participar en Cristo. It doesn't mean we continue in perfection. No quiere decir que seguimos en perfección. It means that we, like Paul, fight. Es quiere decir como Pablo luchamos. Not that I have already taken hold of it. No he alcanzado, but I beat my body and make it my slave. Pero golpear mi cuerpo a su esclavo, that I may get the prize. Para que yo alcance la recompensa. Two things I want to say in closing. Dos cosas en terminar. Number one, church. Number one, iglesia. We can have a sure and true joy in Christ. Podemos tener un seguro y verdadero gozo en Cristo. We can truly enjoy the fruit of the gospel. Nosotros verdaderamente podemos disfrutar de la fruta del evangelio, not because of us. No por nosotros. The very next chapter, Hebrews is going to come and say this. El siguiente capítulo de Hebreos va a decir esto. Enter with confidence to the throne of grace, that you may receive help in a time of need. Entre con confianza al trono de gracia para que recibes ayuda en tiempo de necesidad. That confidence isn't in you. Esta confianza no está en ti. That confidence is that we've been made to share in Christ. Esta confianza es que estamos hechos participantes en Cristo. Church, we can live and true contentment and joy in Christ. Iglesia, podemos vivir en contentos y en gozo en Cristo. Second, segundo. If you're not in Christ, si no estás en Cristo, don't tarry. No esperas. Don't wait. No esperas. What would you wait for? De que esperas? Something better? Algo mejor? Would, would you wait so that maybe you get a better offer? Esperas para un mejor oferta? You have an eternal soul. Tienes un alma eternal that one day will stand before the judge of all eternity. Que un día para en frente del juez de toda la eternidad. The only thing that matters, la única cosa que importa, are you a participant in Christ? Participas con Cristo. The very next verse, the second versículo is going to say, va a decir, Today, if you hear his voice, do not harden your heart. Va a decir, hoy, si oye su voz, no endurezca tu corazón. As they did in the rebellion. Como hicieron en la rebellion. I want to offer you the invitation of our pulpit this morning. Quiero ofrecerte la invitación del pulpito esta mañana. Hear what the Spirit and the Bride say. 
Escucha lo que dice el Espíritu de Novia. Come. Come to the Lord Jesus Christ and live. Vengas al Señor Jesucristo y vivir. Let's pray. Oramos. Dios, gracias por esta obra de soberanía que hiciste en tu iglesia, sacándonos de las tinieblas, traiéndonos a la luz del evangelio verdadero. Dios, yo pido que tú sigas trabajando en nuestros corazones y mentes para que nosotros seguimos adelante en la lucha seguimos creciendo en santidad seguimos dejando este mundo y abrazando tu reino Dios ayúdanos esta mañana en nombre de Cristo Jesús oramos Amén